वेलकम बैक हम आज के मजदार एक टपिक्स नहीं आलोचना करब টপিক্সটা হচ্ছে যে আপনার অর্থনীতি পরিমাপ করা আপনার দেখতে পাচ্ছেন অর্থনীতির নির্দেশক সমূহ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি এটা টোটালটাই অর্থনীতি বেজ একটা চ্যাপ্টার আমরা অর্থনীতির মূল বেসিক জিনিসগুলা পরিমাপ করা শিখবো আর কি অর্থনীতি পরিমাপ করব কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখেন আমরা দেখেছি এখানে অর্থনৈতিক নির্দেশক সমূহ তারপরে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি দুইটা ভাগে বিভক্ত আর কি প্রথম অংশে বলেছে অর্থনীতির নির্দেশক নির্দেশক জিনিসটা কি বুঝেন নির্দেশক মানে হচ্ছে যে সহজ কথা যদি বলি বাটখারা বাটখারা বুঝেন তো ওই যে বিভিন্ন বাটখারাদের বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র পরিমাপ করা যেমন ধরেন আমরা চাল মাপি এক ধরনের বাটখারা দিয়ে তেল মাপি কিন্তু ঠিক অন্য আরেকটা বাটখারা দিয়ে তাই না যেটাতে তেল মাপি সেটাতে কিন্তু আবার গাছের গুড়ি মাপা হয় না অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝলাম যে প্রত্যেকটা জিনিস পরিমাপ করার আলাদা আলাদা বাটখারা আছে তো এরকম আমরা আজকে যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে অর্থনীতি পরিমাপ করার বাটখারা তো লেটকো আমরা কয়েকটা জিনিস একটু জানবো এখান থেকে প্রথমে বলেছে আপনাদের বইতে যদিও বলেছে যে আসলে জিএনপি দিয়ে শুরু করেছে আমরা জিডিপি দিয়ে শুরু করবো তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তো সবাই একটু মনোযোগ দেবেন জিডিপি ঠিক আছে প্রথমে আসেন জিডিপি এটার ফুল ইলাবরেশন ঠিক আছে এখানে কোশ্চেন কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে যে জিডিপির পূর্ণ রূপটা কি আর জিডিপি কাকে বলে প্রশ্ন বুঝে কিন্তু অ্যান্সার দিতে হবে যদি বলে জিডিপির পূর্ণ রূপটা কি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে গ্রস জি আর ও ডবল এস ডোমেস্টিক এম ই এস টি আই সি ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট পি আর ও ডি ইউ সিটি রাইট এটা হবে পূর্ণ রূপ ঠিক আছে আর যদি বলা হয় যে আপনার হচ্ছে যে যদি কাকে বলা হয় কাকে বলে তাহলে কিন্তু এইটা হবে না আপনারা ম্যাক্সিম সময় ভুলটা করে বসেন আপনারা যদি কাকে বলে তাহলে কিন্তু একটা ডেফিনেশন বা সঙ্গ আছে একটু সবাই খাতা কলম রেডি করেন আমি বলে দিচ্ছি স্ক্রিনেও দেখানো হচ্ছে আপনারা একটু প্লিজ লিখে নেন ঠিক আছে লেখেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে অর্থনীতির বছর বুঝেন তো অর্থনীতির বছর হচ্ছে আপনার ধরেন একটা বছরের আধা পরের বছর আধা মিলে কিন্তু অর্থ বছর আমি একটু সহজভাবে বলি আপনারা দেখবেন ইকোনমিক্যাল ইয়ারগুলোর পাশে দেখবেন দুইটা করে সাল লেখা থাকে অর্থাৎ দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থাৎ উনিশের অর্ধেক এবং বিশের অর্ধেক মিলে একটা অর্থ বছর হয় এটা ইকোনমিক্যাল ইয়ার বলা হয় অর্থ বছর তো বলছে যে একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আমাদের প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু একটা ভৌগোলিক সীমা বা বর্ডার আছে বলেছে এই বর্ডারের ভিতরে বা মধ্যে ভূমি অর্থাৎ একটা পণ্য বা দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করার জন্য চারটে উপাদান লাগে কি কি লাগে একটু দেখেন বলেছে যে ভূমি দুই বলেছে শ্রম তিন বলেছে মূল ধন আর চার নাম্বার হচ্ছে সংগঠন আমার হাতে যে মার্কারটা আছে এই মার্কারটা কিন্তু চারটা উপাদান দিয়ে তৈরি এই উপাদান দিয়ে আপনার হচ্ছে যে তিন ধরনের পণ্য তৈরি করা যায় এক বলেছে পণ্য দুই দ্রব্য আর তিন বলেছে সেবা ঠিক আছে অর্থনীতিতে যা কিছুই তৈরি হয় সারা পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখি সব এই তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যেই আপনি ট্রাক দেখেন আর চানাচুর দেখেন আর হচ্ছে যে আপনি ক্লিনিক দেখেন সবই কিন্তু হচ্ছে যে সব বা হোটেল সেবা বলে সবই বা বিমান সেবা সবই কিন্তু এই তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু তৈরি হয় সব কিছুই তিন ক্যাটাগরির মধ্যে ওকে আমরা আবার একটু সংজ্ঞায় ফেরত যাই সংজ্ঞাটা বলেছিলাম একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ভূমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন বিনিয়োগের ফলে যে পরিমাণ পণ্য দ্রব্য অথবা সেবা উৎপাদিত হয় এর মোট সংখ্যা বা মূল্য মানকে জি ডি পি বলে জি ডি পি বলে আমি আবার রিভাইস করি একটু মিলে নেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ভূমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন বিনিয়োগের ফলে যে পরিমাণ পণ্য দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় এর মোট সংখ্যা বা মূল্যমানকে জিডিপি বলে আমাকে বুঝাতে পেরেছি এটা ছিল একটা সংজ্ঞা ঠিক আছে তো চলেন আমরা একটা সংজ্ঞাটাকে চিত্রায়ন করার চেষ্টা করি চিত্রে রূপান্তরিত করে জিনিসটা কেমন দেখে চল দেখি তো আমরা এটা একটা মিশিয়ে দিলাম ঠিক আছে সবার আশা করি তোলা হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা এইটুকুতে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ওকে তো বলেছে দেখেন 
আমরা যে ডেফিনেশনটা দিয়েছি সেই ডেফিনেশন বলা হচ্ছে একটা ভৌগোলিক সীমার কথা বলা হয়েছে রাইট তো দিস ইজ আওয়ার বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ বুঝতে তো পারছেন সুন্দর হয়েছে কিন্তু হাসা যাবে না ঠিক আছে এটা আমাদের কি একটা ভৌগোলিক সীমা বা ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার যেটাকে বলে থাকি এর মধ্যে দেখেন আমরা ভূমি শ্রম মূলধন বিনিয়োগ করে এই ধরনের পণ্যগুলো তৈরি করি তো এর মধ্যে দেখেন আমাদের দেশের মধ্যে টি এ টি এ কোম্পানি আছে টাটা প্রাণ আছে আছে তো পি এইচ পি আছে তো এইচ পি আছে না তারপরে ধরেন আকিস বিড়ি আমি যেটা বুঝাতে দিয়েছি এখানে আপনার একটা খেয়াল করে দেখেন দেশি এবং বিদেশি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানই আছে কিন্তু তো টাটা কিন্তু আমার দেশের কোম্পানি এটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি প্রাণ আমার দেশের কোম্পানি পিএইচপি এটাও আমার দেশের কোম্পানি এরাই প্রথম বাংলাদেশে আপনার ওই যে গাড়ি তৈরি করছে আর কি হ্যাঁ তারপরে এইচপি এটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে দা আকিস বিড়ি এটা আমাদের দেশে ঠিক আছে আমি একেবারে সব টাইপসেরই দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো দেখেন এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ভূমিশ্রম মূলধন বিনিয়োগের ফলে এরা যা যা তৈরি করবে এটা টোটালটা কিন্তু আমাদের জিডিপি তাহলে আমাদের সংজ্ঞার সাথে চিত্রায়ন মিলে গেছে এখানে দেশি হোক অথবা বিদেশি হোক এগুলো কোনো নিষেধ বা বাধা নিষেধ নেই আমাদের এই বর্ডারের মধ্যে কে কি তৈরি করছে কতখানি তৈরি করছে এটা টোটাল সংখ্যা বা মূল্যমান আচ্ছা এখানে দুটো জিনিস বলে সংখ্যা বা মূল্যমান দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন এই দুটাকে সংখ্যা কিন্তু প্রকাশ করা যায় যায় না যায় তো পণ্য এবং দ্রব্যকে পণ্য এবং দ্রব্যের মধ্যে তফাতটা ঠিক কেমন পণ্য হচ্ছে ছোট ছোট জিনিসগুলাকে আপনার হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যেমন ধরেন চানাচুর বিস্কিট এই টাইপের অথবা আপনার ছোট ছোট জিনিসগুলো আর দ্রব্য যেটা বলতে অনেক বড় বড় জিনিসগুলো এটা জাস্ট ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে এই দুইটা ক্যাটাগরিতে আর সেবা এটাকে কি আপনি সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারবেন এই জন্য এটাকে মূল্যমান দিয়ে প্রকাশ করা আছে মূল্যমান ঠিক আছে তো বলেছে যে এই যা কিছু তৈরি হবে একটা বছরের মধ্যে এটা পণ্য হোক দ্রব্য হোক অথবা সেবা হোক এটা টোটাল সংখ্যা বা সামানিটাকে আসলে জিডিপি বলা হয় এইটুকু ছিল আসলে জিডিপির মামলা এখানে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয় যে এখানে দেশি বিদেশি কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি কিন্তু আপনি অবাক হবেন আমার দেশে কিন্তু অনেক ইপিজেড আছে এপিজেড বুঝেন তো যেখানে আপনার হচ্ছে যে একটা বিশেষ সুবিধা নিয়ে একটা বিশেষ এলাকা এটাকে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন বলা হয় এখানকার এখানে কিন্তু হচ্ছে যে কিছু সুযোগ সুবিধা দেয় সরকার যেটা বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হয় না বাইরে বাইরে মানে ওই বাউন্ডারির বাইরে এখানে বেসিক্যালি দেশি বিদেশি সব প্রতিষ্ঠান থাকে বেসিক বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি এই সুবিধাগুলো নিয়ে থাকে আচ্ছা এগুলো পরের বিষয় এটা ভ্যাট ট্যাক্সের মামলা আর কি এনিওয়ে তাহলে আমরা জিডিপিটা বুঝলাম খুব সহজভাবে এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ভূমিশ্রম মূলধন বিনিয়োগের ফলে যে পরে পণ্য দ্রব্য অথবা সেবা উৎপাদিত হচ্ছে এটা সংখ্যা বা মূল্যমান যেটাই হোক না কেন এটা টোটালটাকে আসলে জিডিপি বলা হয় এবার আসেন তাহলে জিএনপিটা কি লেটস গো জিএনপি ওকে জি এন পি না আপনার পকেটে টাকা আছে লাভ নাই অথবা আমার পকেটে টাকা আছে আপনার বোনে লাভ আছে লাভ আছে ঠিক তেমনি বলা আছে এই বিদেশি প্রতিষ্ঠান গুলার অর্থ আমাদের ক্যালকুলেশন করে লাভ নাই সুতরাং এগুলো বাদ যাবে জিএনপি ক্যালকুলেশন সময় খেয়াল রাখেন জিডিপির সময় কিন্তু আমরা এগুলো কাউন্ট করেছি বাট জিএনপি সময় কিন্তু এগুলো বাদ দিচ্ছি ঠিক আছে আবার এই যে এইচপিটা বাদ যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার দেশের আমার দেশের অনেক মালিকের বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান যেমন ভ্যাকসিন গ্রুপের আছে স্কোয়ারের আছে এরকম প্রাণেরও আছে আর কি হ্যাঁ প্রাণের যেমন হচ্ছে যে আপনার ভারতে ফ্যাক্টরি আছে দুবাইতে আছে জার্মানিতে আছে ইউএসএ তে তাদের স্পাইসি ফ্যাক্টরি আছে এগুলো থেকে যে পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন হচ্ছে সেগুলো কিন্তু যোগ হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার দেশের বর্ডারের ভিতরে বিদেশি যে প্রতিষ্ঠানগুলা উৎপাদন করতেছে বা সেবা দিচ্ছে তাদের গুলা কিন্তু বাদ যাবে এটা একটা সূত্রের মাধ্যমে করা হয় আপনারা একটু দেখেন জি এন পি ইকুয়াল টু জি ডি সরি জি ডি পি প্লাস এক্স মাইনাস এম ঠিক আছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন 
আচ্ছা আমরা একটু এটা মিশিয়ে দিই পুরাটাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এবার দেখেন বলেছে জিএনপি টু জিডিপি প্লাস এক্স মাইনাস এম এক্স আর এমটা কি আসলে এক্সটা কি এক্সটা আসলে কি আর এমটা কি আমাদের একটু বোঝা দরকার ঠিক আছে এক্সের ওটা একটু লিখে নেন এক্সের ইলাভেশনটা হচ্ছে এরকম যে দেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের মালিক আমাদের দেশের বাট প্রতিষ্ঠান আছে বিদেশে তো বলেছে দেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যা বিদেশে অবস্থান রত যেমন প্রাণের এই যে ভারত দুবাই জার্মানি ইউএসএ তে যা পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন হচ্ছে এইটার সংখ্যাটা বসবে এক্স এর ঘরে ঠিক আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এমটা হচ্ছে এমটা লিখে নেন এমটা হচ্ছে যে বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যা দেশে অবস্থানরত অর্থাৎ এই যে প্রাণ সরি টাটা এইচপি এগুলো আমাদের দেশে অবস্থান এগুলো আমাদের দেশ কোম্পানি না কিন্তু বাট আমাদের দেশে আছে এরা যে পণ্য বা দ্রব্যগুলো উৎপাদন করছে এটা সংখ্যা বা মূল্যমানটা বসবে এম এর ঘরে আমি কি বুঝতে পারি এটার সাথে প্লাস মাইনাস করে জিডিপি যেটা থাকবে সেটাই যোগ করলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হলো জিএনপি জিএনপিটা হচ্ছে একটা দেশের অ্যাকচুয়াল অর্থনৈতিক অবস্থা মেনশন করে একটা দেশ ধনী অথবা দরিদ্র না কি এটা জানতে হলে আপনাকে জিএনপিটা দেখতে হবে নট জিডিপি জিডিপির মধ্যে বিদেশি অর্থ থাকে বাট জিএনপির মধ্যে বিদেশি অর্থ থাকে না আবার আরেকটা জিনিস বলে রাখি এক্সের ঘরে কিন্তু রেমিটেন্সটা বসবে রেমিটেন্স বুঝি তো আমরা রেমিটেন্স হচ্ছে যে আমাদের দেশের যে শ্রমিক ভাই বোনেরা বিদেশে আপনার হচ্ছে কষ্ট করছে তাদের অর্জিত অর্থটা কিন্তু আমাদের এই এক্সের ঘরে অর্থাৎ রেমিটেন্স আকারে বসবে ঠিক আছে তো এটাই ছিল আসলে আপনার জিএনপি একটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মেনশন করে কিন্তু জিএনপির মাধ্যমে একটা দেশ ধনী দরিদ্র এটা আমরা বুঝতে পারবো কিন্তু তাদের এই জিএনপি দেখে ঠিক আছে তো এই ছিল জিডিপি এবং জিএনপি আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি তো আমরা যদি বুঝে থাকি তাহলে আমরা এর রিলেটেড আর একটা জিনিস আমরা জানবো সেটা হচ্ছে দেখেন সেটা হচ্ছে যে আপনার মাথা পিছু আয় জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি মাথা পিছু আয় জিনিসটা বোঝানোর আগে আমি একটু আগেই বলে দিই এটা একটা বাকুয়াস হিসাব বাকুয়াস হিসাবটা আমি কেন বলি কারণ হচ্ছে যে এখানে আপনার হচ্ছে যে কিছু মানে এটাকে অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেশন করা খুব কঠিন ঠিক আছে মাথা পিছু আয় না মাথা পিছু আয় এটা একটা সূত্রের মাধ্যমে বের করা ঠিক আছে সূত্রটা ঠিক এরকম বলেছে মোট জাতীয় আয় আমরা যেটাকে জি এন পি বলেছি আর মোট জনসংখ্যা মোট জন সংখ্যা আমরা এটা বলার আগে একটা কথা বলেছি সেটা হচ্ছে যেটা একটা বাকুয়াস হিসাব কেন বাকুয়াস বলেছি দেখেন একটা দেশের পক্ষে কখনো কখনো সম্ভব হয় না কিন্তু যে আসলে অ্যাকচুয়ালি একটা লোকের কত টাকা সম্পদ আছে বা অর্থ আছে আপনি যদি উইলিংলি না জানান আপনার কতখানি সম্পদ আছে এটা সরকারের পক্ষে কখনোই সম্ভব না ঠিক আছে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে দেখেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রিচ ম্যান হচ্ছেন প্রিন্স মোসাবিন শমশের আপনারা এনাকে চেনেন আর কি এই মুহূর্তে উনি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধনী মানুষ ওনার যদিও দুদক এখন তদন্ত চালাচ্ছে ওনার বেশি নাই এনিওয়ে এই ভদ্রলোকটার এই ভদ্রলোকটা যদি উইলিংলি আপনাকে ইনফর্ম না করে যে তার কত টাকা আছে এটা আপনার কখনোই কিন্তু আপনার হচ্ছে যে মানে জানতে পারবেন না কারণ পৃথিবীতে একটা ব্যাংক আছে সুইস ব্যাংক আপনারা জানেন সুইজারল্যান্ডে একটা ব্যাংক ওই ব্যাংকে কত টাকা কার আছে এটা কিন্তু কাউকে ইনফর্ম করা হয় না তো এরকম অসংখ্য জায়গায় আপনার তার টাকা থাকতে পারে এখন সে যদি উইলিং না জানায় তাহলে আপনি কিন্তু জিএনপি বের করতে পারবেন না জিএনপি যদি বের না হয় তাহলে কিন্তু আপনার মাথা পিছু আয় বের হবে এখানে আরো একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে যে এইটা কিন্তু কনস্টেন্ট না অর্থাৎ এই যে মোট জনসংখ্যা জনসংখ্যা কখনো কনস্টেন্ট করা যায় এই মুহূর্তে আপনি বলতে পারেন বাংলাদেশে কত জনসংখ্যা আছে এক্সাক্টলি বলা কোনোভাবে সম্ভব না কারণ জন্ম মৃত্যু অলয়েজ হচ্ছে এটাকে কখনো ঠেকানো কারো শক্তি নাই এটা জাস্ট একটা আন্দাজ করে আছে যে এটা বের করা হয় ঠিক আছে আমি সহজভাবে যদি এক্সাম্পল দিই ধরেন আমার কাছে দশ টাকা আছে আমরা এখানে পাঁচজন লোক আছি আমার কাছে কয় টাকা আছে দশ টাকা লোক আছি পাঁচজন রাইট এই পাঁচজনকে আমি যদি ভাগ করে দিই ফিজিক্যালি না ক্যালকুলেটারে তাহলে কত করে পায় সবাই দুই টাকা করে পায় আমি কি টাকা দিয়েছি আমি যেটা করেছি টোটাল টাকাটাকে টোটাল জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ দিয়েছি আমাদেরও ঠিক তাই হয় বড় লোকদের টাকা দিয়ে টাকাগুলোকে আমাদের মাথা দিয়ে ভাগ দেয়া হয় এই হলো আসলে মাথা পিছু আয় এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয়টা এই জাস্ট নাও আজকে এই মুহূর্তে কত আমি জানি না তবে আজ থেকে দুই তিন মাস আগে যেটা ছিল আপনার হচ্ছে যে আঠারোশো ডলার ছিল এটা ইউএস ডলার কিন্তু হ্যাঁ আঠারোশো ডলার 
এটা বেশ কয়েকবার ফ্র্যাকচুয়েট করেছে আর কি তো লাস্ট লেটেস্ট এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে যেটা জানিয়েছে সম্ভবত এটা ফেব্রুয়ারির দিকে জানিয়েছেন উনি যে আঠারোশো পাঁচ ডলার এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় ঠিক আছে তো মাথা পিছু আয়টা খুব সহজ টোটাল সম্পদটাকে টোটাল জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে যেটা হবে এই মুহূর্তে আপনি আমি সবাই কিন্তু আমাদের আঠারোশো পাঁচ ডলার করে বছরে ইনকাম করি আসলে কি করেন আপনি এটা একটু চিন্তার বিষয় ঠিক আছে তো এই ছিল মাথা পিছু আয় এবার আসেন আপনাদের বইতে আরেকটা জিনিস বলেছে সেটা হচ্ছে যে প্রাথমিক দ্রব্য এবং চূড়ান্ত দ্রব্যের কথা বলেছে প্রাথমিক দ্রব্য চূড়ান্ত দ্রব্যটা কি চূড়ান্ত দ্রব্য বলতে ওই ধরনের দ্রব্যকে বোঝায় যে দ্রব্য এখন এই মুহূর্তে ব্যবহারযোগ্য বা ইউজেবল আপনি এই মুহূর্তে আপনি শার্ট পড়তেছেন এই শার্টটা কিন্তু চূড়ান্ত দ্রব্য এটা তাহলে প্রাথমিক দ্রব্য কি ছিল এটার প্রাথমিক দ্রব্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এটা সিট কাপড় অবস্থায় ছিল তার আগে সুতা ছিল সুতার আগে তুলা ছিল এটা কয়েকটা স্টেপ আছে আপনাদের বইতে অবশ্য আপনার হচ্ছে যে এই কাপড় তোলা দিয়ে বোঝাইছে আমি যদি একটু সহজভাবে বোঝাই ধরেন আপনি একটা খেতে গম বপন করলেন গম বুঝেন তো ফ্লাওয়ার কাটা হয় যেটা থেকে গম গম বপন করলেন এক কেজি গম বপন করলেন কতখানি ওয়ান কিলো এক কেজি এটা বপন করার পরে পরিচর্যা করলেন পরিচর্যা করার পর গাছটা বড় হলো গাছ বড় হওয়ার পরে এখান থেকে আপনি আপনার হচ্ছে যে দশ মন গম পেলেন কতখানি গম পেলেন দশ মন গম পেলেন আপনার এই স্টেজে এক কেজি গম ছিল প্রাথমিক দ্রব্য আর দশ মন গম হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্য ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন অর্থনীতিতে সব কিছু কিন্তু মানে রিভলভ চেঞ্জ হয় মানে কোনো কিছু কনস্টেন্ট না বা ফিক্স না কিন্তু যেমন আপনার হচ্ছে যে আমরা এখানে বললাম যে এই দশ মন গম হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্য নৌ এটা এই স্টেজের জন্য চূড়ান্ত বাট আরেকটা স্টেজের জন্য এটা আমার প্রাথমিক দ্রব্য হয়ে যেতে পারে কেমন ধরেন আপনি এখন ওই যে চূড়ান্ত দ্রব্য গম দিয়ে এবার কি করবেন কেক বানাবেন তাহলে কিন্তু এটা প্রাথমিক দ্রব্য হয়ে যাবে যেটা কিছুক্ষণ আগে আমি চূড়ান্ত বললাম বাট সেটাই কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আমার প্রাথমিক আরেক স্টেজ স্টেজে যে কিন্তু প্রাথমিক দ্রব্য কারণ গম ভাঙিয়ে আটা হবে আটা থেকে ময়দা হবে ময়দা থেকে কেক হবে বুঝে গেছে তো ঠিক এই প্রাথমিক দ্রব্য এবং চূড়ান্ত দ্রব্য ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে কোনো স্টেজের সর্বশেষ অবস্থাটাকে আসলে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয় যেটা ব্যবহারযোগ্য বা ইউজ করার যোগ্য আর সেটার শুরুটা ছিল প্রাথমিক দ্রব্য আপনাদের এখানে তুলা দিয়ে শুরু করছে ব্যাপারটা ঠিক তেমনি আপনার তুলাটা আপনার হচ্ছে কাপড় তৈরির প্রাথমিক দ্রব্য হতে পারে কিন্তু কাপড়টা তৈরি হওয়ার পরে সেটা আবার হচ্ছে যে আপনি শার্ট বানাতে পারেন শার্ট বানালে সেটা চূড়ান্ত দ্রব্য হবে আবার এই শার্ট কেটে কিন্তু আবার অনেকে আবার অন্যান্য কিছু বানাতে পারে তখন কিন্তু আবার ওই শার্টটা কিন্তু আবার কিছুক্ষণ আগে যেটা চূড়ান্ত ছিল এরপর এটা আপনার হচ্ছে যে প্রাথমিক দ্রব্য পরিণত হবে এই হলো চূড়ান্ত দ্রব্য প্রাথমিক দ্রব্যের মামলা এবার আসেন আপনার সাটাশাট তিনটা জিনিস একটু লিখে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা বলে ফেলেছি আমরা এখানে আলোচনা করেছি জিডিপি জিএনপি জিএনআই বা মাথা পিছু আয় যেটাকে বলা হয়ে থাকে পার ক্যাপিটা যেটাকে বলা হয়ে থাকে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা প্রাথমিক দ্রব্য এবং চূড়ান্ত দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবার আপনার যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে একটু দ্রুত তিনটা কোশ্চিন লিখে নেন নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার হচ্ছে পৃথিবীর অর্থনীতির খাত কয়টি পৃথিবীর অর্থনীতির খাত কতটি উত্তর হচ্ছে তিনটি পৃথিবী বা বিশ্বের যেটাই লেখেন বা বিশ্বের অর্থনীতির খাত কয়টি তিনটি কি কি কৃষি আমি একটু লিখে দিই কৃষি দুই হচ্ছে শিল্প তিন হচ্ছে সেবা এই হলো পৃথিবীর তিন ধরনের থ্রি টাইপস এর অর্থনীতির সেক্টর বা খাত রাইট এবার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন লেখেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাত কয়টি তাহলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ বিশ্বের বাইরে নাকি না আসলে ব্যাপারটা থা না একটু আলাদা এই জন্য আমি একটু লেখাচ্ছি লেখেন দ্বিতীয় নম্বর কোয়েশ্চেন বাংলাদেশের অর্থনীতির খাত কতটি উত্তর হচ্ছে পনেরোটি বিশ্বের তিনটি বাংলাদেশের পনেরোটি ব্যাপারটা একটু কেমন হয়ে গেল না আসলে কিছুই না এই এই তিনটি কি ভেঙে কিন্তু এই পনেরোটা করা হয়েছে কেমন এখানে শুধু কৃষি বলেছে আর বাংলাদেশ যেটা করেছে মৎস্যকে আলাদা করেছে পশুপালনকে আলাদা করেছে হাল চাষটাকে আলাদা করেছে পাখি পালনটাকে আলাদা এইভাবে করে করে আপনার হচ্ছে যে পনেরোটা বানাইছে এবার লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা লিখবেন সেটা হচ্ছে বিশ্বের সরি বাংলাদেশের অর্থনীতির উপখাত বা প্রধান খাত কতটি বাংলাদেশের অর্থনীতির উপ বা প্রধান খাত কতটি এটা অ্যান্সার হবে পাঁচটি এই পনেরোটাকে আবার তারা হচ্ছে যে আপনার 
পাঁচটা উপখাতে বিভক্ত করেছে কৃষির আবার কয়েকটাকে সেপারেশন করে করে পাঁচটা করেছে এই তিনটা কোশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা কোশ্চেন আপনারা একটু মাথায় রাখবেন ঠিক আছে এটা খুবই জরুরি ওকে আচ্ছা আমরা আপনাদের বইতে অবশ্য দেওয়া আছে আপনার এই যে পনেরোটি খাত কি কি আছে এগুলো একটু দেখে নেবেন এটা দেয়া আছে আর কি এটা দেওয়া আছে আপনারা একটু দেখে নেবেন ওই পাঁচটি দেওয়া আছে এটাও দেখে নেবেন আর কি ঠিক আছে তো এই ছিল মোটামুটি এবার আসেন একটু বইটা বের করেন আমরা কিছু জিনিস দাগাই দেব এই এইখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসগুলো খুবই আসে সারণি নাম্বার এক এক নাম্বার সারণিতে কয়েকটা জিনিস দাগ দেবেন সেটা হচ্ছে যে আমি এগুলো একটু মিশিয়ে দিই তাই আপনাদের জন্য একটু সুবিধা হবে আমরা বাংলাদেশের মাথা পিছু একটা একটি লিখে রাখি বাংলাদেশের বর্তমান মাথা পিছু আয় আঠারোশো পাঁচ ডলার এটা কিন্তু ইউএস ডলার আচ্ছা আপনারা যেটা দাগ দিবেন এক নম্বর সারণিতে এক নম্বর পয়েন্টটা দাগ দিবেন এরপরে এক নম্বরটা আছে কৃষি ও বনজ আছে এরপরে দিবেন আপনার হচ্ছে যে চার নম্বরটা চার নম্বরটা দাগ দিবেন আর হচ্ছে তেরো নম্বরটা তেরো নম্বরটা শিক্ষা নিয়ে এগুলো থেকে সরাসরি দুইভাবে কোশ্চিন আসতে পারে এক হচ্ছে ক নম্বর কোশ্চিন আসবে যে ধরেন বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের অর্থনীতির খাতের মোট দেশজ উৎপাদনের জাতীয় আয়ের অবদানটা কত পার্সেন্ট আপনাদের বইতে দেখেন দেয়া আছে হ্যাঁ এটা একটা আমার বইতে একটু পুরাতন আমার বইতে টু পয়েন্ট সেভেন এইট অর্থাৎ দুই দশমিক সাত আট পার্সেন্ট মোট দেশজ উৎপাদনের অবদান রাখে এরকম আছে এগুলো কিন্তু সরাসরি ক নম্বর কোশ্চেনের জন্য আসতে পারে আদারওয়াইজ যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আপনি ধরেন শিক্ষা নিয়ে লিখতেছেন বাংলাদেশ অর্থনীতিতে শিক্ষার অবদানটা কি তখন কিন্তু এগুলো দিতে হবে এগুলো দিলে আপনার কোশ্চেনের গুণগত মানটা অনেকটা সুন্দর হবে আর কি এবং মানে যেটাকে স্ট্রেন্থ বাড়বে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এবার লাস্ট যে টপিকসটা সেটা লাস্ট না সরি তার আগে যে টপিক সেটা হচ্ছে দেখেন পৃথিবীতে কয় ধরনের রাষ্ট্র আছে আপনার একটা লিখে নেন তিন ধরনের সরি তিন ধরনের যথা এক নম্বর হচ্ছে উচ্চ আয় উচ্চ আয়ের দেশ দুই নম্বর আছে মধ্য আয়ের দেশ আর তিন নম্বর আছে নিম্ন আয়ের দেশ নিম্ন আয়ের দেশ রাইট তাহলে আমরা কয় ধরনের দেশ দেখলাম উচ্চ আয়ের দেশ মধ্য আয়ের দেশ নিম্ন আয়ের দেশ ঠিক আছে এখানে একটা গ্যাপ রাখার কারণ হচ্ছে যে এই মধ্য আয়ের দেশের আবার দুইটা ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে উচ্চ মধ্য আর একটা হচ্ছে যে নিম্ন মধ্য নিম্ন মধ্য ঠিক আছে আচ্ছা আসেন এটা একটা ছকের মাধ্যমে আছে ঠিক আছে এই ছকটা মনে রাখার একটা সহজ পন্থা বা বুদ্ধি বলে দিই হ্যাঁ আমি একটা ডেফিনেশন আকারে একটু মনে করাই দিই সেটা হচ্ছে দেখেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা একটু লিখে নেন এই উচ্চ আয়ের দেশ ঠিক আছে উচ্চ আয়ের দেশ উচ্চ আয়ের দেশ লিখেন যাদের এটা কিন্তু সংজ্ঞান আবার আবারও বলি জাস্ট একটা মনে রাখার একটা প্রসেস লেখেন যাদের মাথা পিছু আয় যাদের মাথা পিছু আয় চল্লিশ হাজার ডলার চল্লিশ হাজার ইউএসডি এবং এর উপরে চল্লিশ হাজার ডলার এবং এর উপরে তাদের মাথা পিছু আয় কিন্তু এটা আমাদের মাথা পিছু আয় কত ছিল আঠারোশো পাঁচ আর যাদের মাথা পিছু আয় চল্লিশ হাজার ডলার এবং এর উপরে তাদেরকে উচ্চ আয়ের দেশ বলা হয় এই যে উচ্চ আয়ের দেশ ঠিক আছে এবার আসেন নিম্ন আয়ের দেশ ঠিক আছে লেখেন যাদের মাথা পিছু আয় চল্লিশ হাজার ডলারের নিচে চল্লিশ হাজার ডলারের নিচে কিন্তু দুই হাজার ডলারের উপরে দুই হাজার ডলারের উপরে চল্লিশ হাজার ডলারের নিচে কিন্তু দুই হাজার ডলারের উপরে তাদেরকে মধ্য আয়ের দেশ বলা হয় তাদেরকে মধ্য আয়ের দেশ বলা আমি আবারও বলি 
সেটা হচ্ছে যাদের মাথা পিছু হয় চল্লিশ হাজার ডলারের নিচে অর্থাৎ উনচল্লিশ হাজার ডলার থেকে অথবা উনচল্লিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই ডলার থেকে আপনার হচ্ছে দুই হাজার ডলার পর্যন্ত যারা তারা হচ্ছে মধ্য আয়ের দেশ ঠিক আছে এবার আসে নিম্ন আয়ের দেশ কাকে বলে যাদের মাথা পিছু আয় যাদের মাথা পিছু আয় এক হাজার যাদের মাথা পিছু আয় এক হাজার ডলার এবং এর নিচে যাদের মাথা পিছু আয় এক হাজার ডলার এবং এর ইউএসডি সরি নিচে তাদেরকে নিম্ন আয়ের দেশ বলা হয় আমাদের মাথা পিছু আয় কত আঠারোশো পাঁচ তাহলে আমরা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছি কোন ক্যাটাগরির মধ্যেই পড়ছি না কারণ উচ্চ আয় চল্লিশ হাজার ডলারের উপরে আর মধ্য আয় আছে চল্লিশ থেকে দুই হাজারের মধ্যে নিম্নে আছে এক হাজারের নিচে তাহলে বাংলাদেশ কোন ধরনের দেশ বাংলাদেশ হচ্ছে এইখানে আবার একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আবার দুটা ক্যাটাগরি করছে এই যে উচ্চ আয়ের দেশ উচ্চ আয়ের দেশের আপনার হচ্ছে যে ক্যাটাগরি করছে এই ক্যাটাগরিটা হচ্ছে এরকম আপনার প্রথম ক্যাটাগরিটা হচ্ছে যে বলেছে উচ্চ মধ্য উচ্চ মধ্য কোনটা উচ্চ মধ্য বলেছে ওই যে আপনার উনচল্লিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই নিরানব্বই থেকে আপনার হচ্ছে যে দুই হাজার পর্যন্ত তাই না দুই হাজার পর্যন্ত এটা হলো উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ আচ্ছা এবার বলা হচ্ছে এই দুই হাজার ডলারের নিচে কিন্তু এক হাজার ডলারের উপরে যারা তারা হচ্ছে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ এখন এখন কিন্তু আমাদের একটা ক্যাটাগরি পাইছি আঠারোশো পাঁচ ডলার অর্থাৎ আমরা হচ্ছে এই ক্যাটাগরির মধ্যে অবস্থিত এই ক্যাটাগরিটাই হচ্ছে নিম্ন মধ্য বাংলাদেশ কিন্তু আর নিম্ন আয়ের দেশে নাই আমরা কোথায় আছি নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে আছি এই জন্য দেখলেন না প্রধানমন্ত্রী অনেক ফলাও করে বলল যে আমরা ধনী গরিব নাই আমাদের অবস্থান এক ধাপ উপরে উঠছে আর কি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে আমরা নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে গেছি ঠিক আছে এই জন্য বাংলাদেশ কিন্তু এখন আর দরিদ্র দেশ না যদিও করোনা অনবস্থা খারাপ করে দিয়েছে অনেকটাই তারপরেও আমরা অর্থনৈতিকভাবে কিন্তু খুব স্ট্রং ঠিক আছে পকেটে টাকা নেই তাতে কি সমস্যা আমাদের কিন্তু অর্থনীতি খুব স্ট্রং এনিওয়ে এইটা আপনারা যেটা করবেন আপনাদের বইতে আপনাদের সারণী নাম্বার টু দুই নাম্বার সারণী কিছু জিনিস দাগাইতে হবে একটু লিখে নেন প্লিজ আমি এগুলো বিষিয়ে দিলাম আচ্ছা আপনারা যেটা দাগ দেবেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা যুক্তরাষ্ট্র কানাডা জাপান সিঙ্গাপুর এগুলো হচ্ছে উচ্চ আয়ের দেশের এদের মাথা পিছু আয়গুলো একেবারে মুখস্থ করে ফেলতে হবে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা জার্মান সরি জাপান সিঙ্গাপুর আমি আবারও বলি যুক্তরাষ্ট্র কানাডা জাপান সিঙ্গাপুর এদের মাথা পিছু আয়গুলো একদম ঝাড়া মুখস্থ করে ফেলতে হবে এগুলো ক নম্বর কোশ্চেনের জন্য আসে অবজেক্টিভেও আসে এবার দ্বিতীয় মধ্য আয়ের দেশের মধ্যে দেখেন মালয়েশিয়া আছে মালয়েশিয়া অবশ্য উচ্চ মধ্য আয়ের মধ্যে পড়ে মালয়েশিয়ার আর দুর্ভাগ্য আমাদের বইতে এখনও বাংলাদেশটাকে নিম্ন আয়ের মধ্যে রাখছে বাংলাদেশেরটাও মাথায় রেখেন আর কি আর আপনি হচ্ছে যে এর মধ্যে আর না আর লাগবে না মালয়েশিয়ারটা মাথায় রাখলে হবে এই কয়েকটা থেকে বেসিক্যালি কোশ্চেন আসে তাহলে আমরা দাগাবো উচ্চ আয়ের দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা জাপান সিঙ্গাপুর আর উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ থেকে মালয়েশিয়া এই কয়েকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে আর সর্বশেষ যেটা বলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যটা আমরা জানি বাংলাদেশ আসলে নিম্ন মধ্য আয় থেকে একেবারে নিম্ন আয় থেকে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে গেছে এতে করে একেবারে যে আমাদের হিউজ চেঞ্জ হয়েছে তা কিন্তু না আমরা কিছু চেঞ্জ করতে পেরেছি আমাদের হালের লাঙ্গলটা এখনও ছাড়তে পেরেছি আমরা অনেকটাই সেরেছি আমরা এবার দেখলাম এত সমস্যার মাঝে আমরা বিভিন্ন মেশিন দিয়ে ধান কাটার চেষ্টা করেছি এটাই আসলে আমাদের প্রোগ্রেস বা উন্নতি যদিও তারপরে আপনাদের বইতে অর্থনীতি কিছু বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া আছে বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই পড়বেন আর এই কিছু সমস্যা দেওয়া আছে সমস্যাগুলো থেকে উত্তরানোর কি কি প্রসেস বা পদক্ষেপ আছে এই জিনিসগুলো আপনাদের এখানে দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই এগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন এগুলো আসলে মুখস্থর ব্যাপার আমি এই জন্য এটা এগুলো নিয়ে খুব একটা আলোচনা করলাম না আপনার একটা মেহরবানি করে বইগুলো দেখে এগুলো পয়েন্টগুলো একটু দেখে নিতে হবে ঠিক আছে আমরা মূল বেসিক জিনিসগুলো আলোচনা করে ফেলেছি তো আশা করি ভালো আছেন ভালো থাকবেন সবাই আর এরপরে ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন ইনশাল্লাহ আমি খুব তাড়াতাড়ি আবারও কিছু ক্লাস নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আপনারা দেখেন আর এটা এখন বইগুলো মিলাই নেন আমার বিশ্বাস যে সব কিছু ইজিলি বুঝতে পারবেন যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন ফোন করেন অথবা আপনার ইনবক্সে টেক্সট করেন টেক্সট করে জানাবেন আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে 
সবগুলা আরো ইজিলি বোঝানোর চেষ্টা করব তবে অবশ্যই বইটা ওপেন রেখে আমাকে ফোন দিবেন ঠিক আছে তো সেপর্যন্ত বিদায় সবাই ভালো থাকবেন সি ইউ এগেন আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ